。一九八七年，第一次身穿红色小西装的费翔，作为第一位从台湾大陆的唱跳歌手登上央视春晚大舞台。请允许我唱首歌，献给我的外婆，献给我的母亲，更献给我的家乡。而这两首歌的节目结束过后，费翔一夜之间爆火全大陆。真的很难想象，在那个没有互联网的时代，费翔是如何火到那个地步的。如何形容他当时的火爆呢？就是在他后续完全退出乐坛以后，在那个年代，他所出的专辑两年内超额发售了一千万本，简直令人难以想象。二零二四年五月二十日，一位充满传奇色彩的九旬老人离世的消息引起了社会各界广泛关注。他就是老一辈女士们心中顶流费翔的母亲毕丽娜。费翔的母亲毕丽娜是一位地地道道的中国哈尔滨人，从小喜爱艺术的她被家人送去北平，跟随齐白石和徐悲鸿进行艺术的创作和学习。一九四九年，新中国成立，毕丽娜与伙伴相约一起前往台湾游玩，可没想到，原本游玩几天的计划被当时局势变故所迫。毕丽娜只得被迫背井离乡，这一住就是几十年，更是与家人失去了联系。而费翔的故事开始于一位美国大兵站岗时的偷拍。当时，费翔的母亲毕丽娜正在台北街头遛弯，发现了站岗时偷拍她的费翔父亲费伟德。毕丽娜严肃地斥责了他，可令他没想到的是。高高大大的美国大兵竟然扭扭捏捏地说：“我我感觉你很漂亮，你可以教我中文吗？”瞬间把比利娜逗笑。随后整整三年，两人来往不断。结婚后便有了顶流费翔和他的癌症姐姐费帅。费翔父亲想要带妻儿回美国发展，但比利娜始终认为自己是一个中国人。最大的心愿就是重回内陆，落叶归根。随着时光流逝，二人之间感情出现裂痕，最终走向分开。父母失败的婚姻影响了他的一生，导致六十三岁的他至今终生未娶。二零二四年五月二十日，母亲毕丽娜在上海的离去，让飞翔十分伤心。五月十六号，还在戛纳电影节的他，飞速赶回母亲身边，陪伴她走完最后一段路，并在母亲离世后，在互联网平台发文悼念。文中的句句话语，让他看到的每一位都感受到了这位孝子内心深深的悲伤，而费翔的粉丝们也纷纷在评论区中深表哀悼。很多人都说费翔的母亲毕丽娜对费翔的影响十分大的，尤其是对于费翔的感情方面。母亲毕丽娜曾多次干涉费翔感情生活，最为出名的一位就是被费翔带回家门的著名歌手叶倩文。在一对鄙人的下跪恳求之下，费母还是说出了那句伤费翔极深的话。我的儿媳只能是林青霞，而现如今，费翔已六十三岁，但终生未娶，并公开表明自己从不缺爱，但他对婚姻并不期待，不主动，也不追求。而小编认为，母亲毕丽娜对费翔的影响不仅仅如此。我们从十三幺中，许知远对费翔的采访就可以窥见一二。费翔给人一种可以把家庭和事业分得很开的平衡感，能够做到这一点，对于一个正常人而言是十分不容易的。而费翔对自身的保护，就给小编一种身在世俗的“万花丛中过，片野不沾身”的即视感，不骄傲也不自满，聆听你所讲，回答你应知的游刃有余。就像十三幺中，许知远与费翔沟通，感觉费翔是一个阳光大男孩，但费翔却十分坦诚地表示，自己并非全部阳光，更有阴暗的一面。朋友们都说他是一个灰暗的人。
，而这些矛盾与平衡的形成，更是来源于费翔母亲毕丽娜的培养。毕丽娜是一位十分传统的中国女人，而费翔从小却接受的是西方教育，这两种文化的融合，更是在潜移默化中改变和培养一个人的基本素质。外加上母亲毕丽娜对费翔，不管你在外怎么好，被人夸上天，到家你依旧是我的儿子，我依旧不期望你可以爬得多高。只希望你在外平平安安归来，陪我吃饭的态度，更加使得费翔在娱乐圈这个名利场清醒淡然。而最好打比方的就是，在春晚爆火全国过后，费翔没有丝毫留恋地彻底退出华语乐坛，前往美国百老汇学习，并甘心做一个无人知晓的小透明。而在他出发之前，粉丝们打出粉符，不希望费翔离开。而费翔的回答也是十分清醒，却又令人感动的：“我愧不曾留下什么，却带走了如此丰富的爱。”从美国学习归来的费翔，褪去了原本只爱穿黑色衣服的小胖模样，变得挺拔帅气，连见他原先朋友都惊讶的以为他去整容了。随后，外边帅气、内心博学的费翔便被星探发掘，走上他的星光之旅。一九八三年，被誉为亚洲十大歌星。一九八六年，一封家书让费翔的生活发生了翻天覆地的变化。这是一封长达四十年、辗转多地、内附满浓烈思念的信。而母亲毕丽娜收到家书后，天天以泪洗面。在意无法控制对家乡的思念，孝顺的费翔十分体恤母亲，并且深知自己的根在中国。更巧也收到了大陆寄来的春晚邀请，他便毫不犹豫地决定带母亲回家。上面这张是费翔表演过后与外婆拥吻的照片，这张照片在镜头前无限地放大了外婆以及费翔对家人的思念。和费翔从台湾回到祖国怀抱的欣慰，而大家有所不知的是，那首让费翔成为了当时所有女人的梦中情人的歌曲《故乡的云》，其实是费翔专门要献给他的母亲毕丽娜的。一位抚养他长大的母亲毕丽娜的人生经历堪称传奇。全国爆火后的费翔丝毫没有像小沈阳那样飘。他则更续新求学，随后发出多首广受观众好评的歌曲，而他在大中小城市开办的演唱会更是场场爆满，座无虚席。在费翔认为自己给予观众到一定程度，不想要继续消耗观众的热情，所以决定前往美国百老汇进行学术深造，而他这样的做法也十分符合他的个性。就像下面图片中他所说的话，努力学习的他也完全没有浪费自身的才华。从小透明起步，仅花一年时间，慢慢的成为了百老汇有史以来第一位华裔主唱，真是令人自豪啊！心中博爱的费翔没有丝毫扭捏，更是为了促进中国话剧事业萌芽的发展。便成为了第一位将百老汇歌剧翻译成中文的人。这么多年过期，我们修筑该如何形容费翔的名气呢？说一件好笑的事情，在某一档国民女神宁静谈到费翔，声称鸟伴迷妹，像遇到自己特别喜爱的珠宝，想与大家分享自己的经验一样。而他甚至忘记自己也是一位名气颇高的大明星。有网友说过：“没有经历那个时代的人的人，无法想象到当时的飞翔给那时的少男少女带来的冲击。”如今已经六十三岁的飞翔，现今依然风采依旧。有人说是红气养人，这并不尽然。近几年，飞翔的工作和前几年相比，已经没有那么忙了。只是偶尔去客串出演一家电影里的配角，过一把演戏的瘾。他的空闲时间在慢慢辗转多国进行旅行，感受当地的文化以及风土民情，或者就是参加
、观看各地的演奏会、戏剧等等，陶冶自己的情操。费翔更是一位心存善意的慈善家，他的捐款数额已经过亿，更是文艺界捐款最多的艺人之一。费翔说过，他的慈善之心源于他中国母亲的教导。因此，使他更加的爱祖国、爱社会，并用自己的行动去实践母亲的教育。费翔也有一段上节目时奇葩令他不快的捐献经历。二零零四年，费翔参加《康熙来了》的录制，应要求捐出私人物品筹集善款，后由节目组统一在中国台湾本地进行捐赠。费英拿出的是一枚银戒指。但网友认为费翔的胸毛更性感，随即主持人小 S 没有丝毫顾忌地将费翔一根胸毛剪下来作为慈善义卖，可后续引起的反响是他所想象不到的。此事件一出，甚至有不良媒体爆出费翔为东南亚海啸捐胸毛事件的不实言论。令费翔无奈不已，并表示：“这是我从业二十年都没遇到的事情。每当祖国遇到困难时，我们都会看到他的身影。他是二零零八年汶川地震捐款金额最高的明星，还是第一个愿意并敢于和艾滋病患者拥抱的明星，更是第一位认养残疾大熊猫的明星。”只能说，他的一生与一代宗师中所说的恰恰相反。他是先见众生，再见天地，最后才见自己。写费翔，我真的很忐忑，因为他太美好了。他不仅仅代表着几代人的回忆，他的任何阶段更是美好、令人敬畏的存在。费翔母亲毕丽娜的突然离世，我们感到非常的悲伤。只能说，他是在新生，并未消亡。他处在你目光所及的每个地方，他为我们带来了巨星费翔，他作词的《红颜》让我们听之落泪。碧丽娜女士才是真正的才女，一路走好，也请费翔节哀，你一直是妈妈最大的骄傲。